Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, bueno, les presento el cuaderno que les había dicho que acababa de dejar. Eh, bueno, esta es la Universidad de Antioquia, es una de las agendas que entregan cada año. Eh, bueno, tiene, bueno, es una muy bonita porque permite separar con este cauchito, pues a donde quieras eh, separar, donde vayas a escribir, ¿cierto? Entonces podría uno hacer eso. Desde aquí este nuevo lo va a dedicar efectivamente, donde vamos a usar, bueno, pues tiene algunas, se llama inventarios y es en la Universidad de Antioquia en esta entrega de, creo que es en la Agenda 2023, sí, 2023, eh, acá podemos yo creo que ver aquí, 2023, eh, pues con ella eh, la universidad pues muestra algunas cosas bonitas de la universidad en cuanto a la música, eh, y deja muchas páginas para uno trabajar y mm, muestra algunas mm, de las cosas bonitas en este caso por ejemplo estos virus han sido obtenidos de la sangre, lesiones de piel y isopados, mm, nasofaringeos y mm, otros se han adquirido comercialmente entonces muestra eh, cómo mm, la Universidad de Antioquia en su investigación ha obtenido mm, muestras de virus mm, a una temperatura muestra acá de menos 80 grados centígrados eh, que es la temperatura en la que se almacenan los virus y las células donde se cultivan se preservan a menos 196 grados centígrados pero bueno muestra la universidad y es acá donde voy a, mm, a marcar nuestro cuaderno el mío es el de seminario seminario en didáctica de la aritmética, de la aritmética, donde vamos a pensar eh, la aritmética para desarrollar nuestras capacidades, nuestro conocimiento disciplinar en aritmética mmm, y también pensamos efectivamente la didáctica de este, la didáctica específica de este saber, la didáctica específica de este saber, entonces aquí vamos a, a, a seguirlo de la mano del programa de la Facultad de Educación. Entonces, yo voy a tomarlo porque, como hemos dicho que en la tarea, eh, que es lo que pusimos en la tarea y lo voy a hacerlo. Entonces, eh, aquí es aritmética, me faltó la C. Y, eh, bueno, entonces abrí, voy a, a pasar a compartir el programa. Eh, entonces ya dejo esta, esta parte en la que les muestro mi cuaderno marcado, mal marcadito, feito. Eh, seminario en didáctica de la aritmética y nos vamos al programa de la facultad entonces paso a escena 2 y nos vamos a de nuestra facultad de educación a, a los programas que ya tenemos eso en favoritos gracias a la clase de hoy de hoy 30 de agosto de 2023 entonces tenemos programas de la licenciatura montados en dry está toda la, todos los programas aprobados eh, y vas a efectivamente el seminario en didáctica de la aritmética entonces aquí bajamos, aquí está el seminario en didáctica del álgebra en geometría, estadística y este es el primero de las didácticas específicas el primer seminario de nuestra carrera seminario en didáctica de la aritmética y le decimos que lo descargue aunque ese también reposa en nuestro repositorio en, en GitHub del curso entonces aquí voy a confirmarlo ya lo bajamos aquí a descargas el programa en seminario en didáctica de la aritmética pero también vamos a ver si está en documentos administración no administración no sino docencia seminario en didáctica de la aritmética y ver que esté el programa dice programa de seminario en didáctica de la aritmética esa es una aproximación uno, uno que he hecho mmm, teniendo en cuenta que la metodología que, que quiero proponer es de aula invertida pero um, atendiendo al, al propio de la universidad, de la facultad, entonces ponemos ese ahí, control C, y nos vamos otra vez a docencia, a seminario en didáctica, y eh, este es el um, programa original, por decirlo así, entonces lo podemos llamar como el original y el otro es el adaptado a la invertida, entonces simplemente podemos llamar este como el original, podemos llamar original de la facultad, original y el otro simplemente es como una propuesta mmm, en el que siempre es el programa de la facultad en el que 
eh, tratamos de implementar ese programa bajo la metodología de habla invertida. Entonces acá le ponemos renombrar y ponemos programa seminario en didáctica de la aritmética en el que se hace énfasis en, en la comunicación científica, ciencia abierta eh, y bajo una metodología de aula invertida. Entonces, aula invertida. Entonces, si encuentras dos, el que debemos de, de tomar es efectivamente el original y ya el otro es simplemente como para ir mm, reflexionando con los, los estudiantes de qué manera pensar eh, cómo llevar a cabo este programa, este que vamos a abrir el original, aquí el original, eh, de una manera que sea adaptada a, a nuestro contexto del Bajo Cauca. Entonces aquí lo pondremos que si lo adaptamos al Bajo Cauca, entonces ya que sea 2023, 2 eh, y, y 2023, 1, eh, eh, no, 2024, 2024, mmm, uno, es decir, que esperamos tener un programa para una vigencia de este semestre y el próximo. Es para la licenciatura de matemáticas, la licenciatura con énfasis en matemáticas, no, ese creo que ya no existe en nuestra facultad, pero sí está la, la licenciatura en física. El código ya está bien, seminario en didáctica de la aritmética, eh, las horas de docencia directa vamos a ponerlas por semestre, entonces de docencia simétrica en semestre son 80. 5 por semana, incluyendo la asesoría. Las horas de trabajo independiente se le piden al estudiante 64 en todo el semestre. Y el total entonces serían de eh, 80 más 64, serían 144 horas de dedicación a este curso. Eh, en este caso, eh, Sara María Velázquez López eh, elaboró este, en el que dice que el seminario es, es el primero, este seminario de didáctica de la aritmética, es el primero del proceso de formación en didácticas específicas, se orienta al estudio y reflexión de elementos teóricos y prácticos que posibilitan el diálogo entre los fundamentos de la aritmética y el saber pedagógico en contextos particulares. Se per, se per, eh, su pertinencia se fundamenta en la necesidad que tienen los maestros en formación de tejer significados en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas en contextos numéricos tejer significados en contextos numéricos. Este seminario brinda a los futuros licenciados herramientas conceptuales y metodológicas para el diseño y aplicación de situaciones relacionadas con la aritmética desde un punto de vista escolar. En coherencia con los propósitos de formación trazados en este espacio, se hace recorrido didáctico y reflexivo desde un punto de vista escolar de aspectos como la construcción del número en el niño, el esquema aditivo, el esquema multiplicativo que hemos discutido en esta parte inicial del curso, en este primer mes, y las cantidades relativas y absolutas, las tenemos de discutir bastante, significados de los números enteros, los números racionales, las razones y las proporciones, y mmm, el seminario destaca la importancia del análisis y la construcción de situaciones de aula con una perspectiva reflexiva que vincule actividades de aprendizaje en contextos numéricos y que fortalezcan en los maestros la toma de decisiones frente a herramientas metodológicas para la planeación, ejecución y sistematización de actividades didácticas orientadas en contextos escolares específicos. Esta parte del, del objetivo general, entonces, en el cuaderno, pues ponerlo así. Vamos a copiarlo y te pido que lo copies a mano, es porque cuando uno lo copia, eso le ayuda también a memorizarlo con cuidado y a leerlo con cuidado. Entonces, el objetivo general... Objetivo, objetivo general, aquí lo escribimos en nuestro cuaderno, y es que es desarrollar elementos teóricos y prácticos, elementos teóricos y prácticos, y prácticos que fundamenten rutas metodológicas, que eh, fundamenten rutas eh, metodológicas de orden pedagógico y didáctico relacionadas con procesos de enseñanza con procesos de enseñanza 
y aprendizaje de la aritmética. De la aritmética. En contextos escolares. En contextos Entonces, en definitiva, ese objetivo general mmm, busca desarrollar esos, esos eh, conceptos teóricos y prácticos que nos ayuden a diseñar metodologías mmm, para la enseñanza de la aritmética en la escuela, entonces eh, en primaria y en bachillerato. Entonces, que eso no, no, por eso pensamos... Eh, queremos adquirir esos conceptos y, y, y parte de esos conceptos son el de mmm, pedagogía activa, es uno, pues que también lo debemos de definir, eso de que, que vamos a entender como pedagogía activa, definirlo y también definir los conceptos de eh, esquema aditivo, esquema aditivo, esquema multiplicativo, multiplicativo, que como hemos visto esos esquemas son habilidades que debemos de formar en nosotros y en nuestros estudiantes y que requieren un proceso eh, que parte de lo concreto, sigue a lo pictórico, luego a lo simbólico para llegar al abstracto. Entonces que esos esquemas llevan esa secuencia, ambos llevan esa secuencia y esa es la parte que la hemos discutido en clase. Falta la de pedagogía activa para responder a la pregunta de los lineamientos en cuanto a eh, cómo uno puede eh, adoptar actividades de pedagogía, eh, bueno, una pedagogía activa o implementar una pedagogía activa en la enseñanza de la aritmética eh, siendo parándose en una postura platonista. Así como lo, lo, lo presentamos. Entonces, que esa es la tercera pregunta que requerimos. Entonces, voy a abrir los lineamientos para que la veamos y también ponemos en nuestro cuaderno eso, que lo vamos a, y cómo lo resuelve. Entonces, eh, nos vamos a mmm, los lineamientos curriculares. Ese, mmm, yo te invito a que lo mantengas también en tu, cuadre, en tu, en tu, mmm, eh, en tu computador, así como lo tengo yo acá en los referentes, entonces aquí tengo una carpeta de referentes para decir es que tengo los lineamientos curriculares, los estándares curriculares y los derechos básicos de aprendizaje que fueron eh, publicados en 2015 y mejorados en 2016 entonces aquí nos vamos a los lineamientos y efectivamente abrimos la tercera pregunta a la que hemos llegado hoy eh, que debemos de responder en este cuaderno que cada uno estamos elaborando para pensar efectivamente la, la aritmética y la didáctica de ella en contextos escolares y la didáctica de ella en contextos escolares entonces aquí nos vamos a que los referentes curriculares nos van a permitir responder preguntas como ¿qué son las matemáticas? ¿en qué consiste la actividad matemática en la escuela? ¿para qué y cómo se enseñan las matemáticas? ¿qué relación se establece entre matemáticas y cultura? ¿y cómo se puede organizar el currículo de matemáticas? qué énfasis es necesario hacer y qué principios, estrategias y criterios orientar, orientarían la evaluación del desempeño matemático de los alumnos. Entonces acá, esos referentes curriculares, habíamos visto que una reflexión sobre diferentes concepciones acerca de la naturaleza de las matemáticas y sus implicaciones didácticas. Entonces que habíamos visto esa reflexión, una reflexión sobre concepciones acerca de esa naturaleza de las matemáticas y cómo esa concepción que tengamos puede afectar y afecta a la forma en que se enseñamos a eso, y a eso lo llamamos implicaciones didácticas entonces eh, poner acá que eh, un título para las concepciones concepciones acerca de eh, la naturaleza de las matemáticas de las matemáticas 
y sus implicaciones didácticas y sus implicaciones didácticas y también aquí ese de que él diga que el ministerio lo trate como las matemáticas es mejor para uno eh, en cuanto a que es que no hay una matemática o sea no hay una sola es que hay muchas y cada una de ellas tiene cualidades diferentes propiedades diferentes entonces es mejor referirnos no a las matemáticas sino a los lineamientos que nos proponen referirnos es a las matemáticas y dice mmm, el ministerio eh, en el que se trata de recoger la voz de todos los maestros de Colombia es que antes de abordar esta reflexión nos parece pertinente hacer referencia a una exploración realizada con cerca de 100 docentes de diferentes niveles de enseñanza básica y con algunos estudiantes del programa de especialización y docencia de las matemáticas y acerca, acerca de sus concepciones sobre la naturaleza de las matemáticas y la naturaleza del conocimiento matemático escolar con el objetivo de contrastar dichas concepciones con las planteadas en la literatura especializada y así como con las percibidas por nosotros a lo largo de nuestra experiencia. Con respecto a las matemáticas, algunos docentes encuestados las asumen como un cuerpo estático y unificado de conocimientos y otras los conciben como un conjunto de estructuras interconectadas otras simplemente como un conjunto de reglas, hechas y hechos y herramientas, y hay quienes las describen como la ciencia de los números y las demostraciones. En lo que al hacer matemático se refiere, algunos profesores lo asocian con la actividad de solucionar problemas, doble aquí como más 125, la actividad de solucionar problemas, mmm, vamos a ponerlo aquí, sí, eh, con la actividad de solucionar problemas y otros con el ordenar saberes matemáticos establecidos y otros con el, con el construir nuevos saberes a partir de los ya conocidos siguiendo reglas de la lógica el conocimiento matemático escolar es considerado por algunos como el conocimiento cotidiano que tiene que ver con los números y las operaciones por otros con el conocimiento matemático elemental que resulta de abordar superficialmente algunos elementos mínimos de la matemática disciplinar. En general, consideran que las matemáticas en la escuela tienen un papel esencialmente instrumental que, por una parte, se refleja en el desarrollo de habilidades y destrezas para resolver problemas de la vida práctica y otro para usar ágilmente el lenguaje simbólico, los procedimientos y algoritmos y, por otra, el desarrollo del pensamiento lógico formal es que la matemática es un instrumento para crecer en, en el manejo del lenguaje simbólico en, el, en la capacidad de hacer algoritmos en la capacidad de razonar de manera lógico formal y los lineamientos nos dicen que tratarán de explorar el origen de algunas concepciones anteriormente descritas a la luz de posturas teóricas de filósofos, de matemáticos y de educadores matemáticos desde diferentes ámbitos con el propósito de, por el propósito fundamental de analizar las implicaciones que esas concepciones tienen sobre la enseñanza, o sea, las implicaciones didácticas de dichas concepciones. Entonces, ¿de dónde provienen las concepciones acerca del conocimiento matemático escolar? Entonces, ¿de dónde provienen? Entonces, uno dice, la historia da cuenta, nos dice el ministerio, de siglos y siglos de diversas posiciones y discusiones sobre el origen y la naturaleza de las matemáticas. Es decir, sobre las, si las matemáticas existen fuera de la mente humana o si son una creación suya, si son exactas o infalibles, o si son falibles, corregibles, evolutivas y provistas de significado como las demás ciencias. El platonismo es una de ellas y nos dice, este considera las matemáticas, entonces ponemos acá esas concepciones como, eh, primero, el platonismo a... El platonismo y en la que considera las matemáticas como un sistema de verdades que han existido desde siempre e independientemente del hombre. La tarea del matemático es descubrir esas verdades matemáticas, ya en cierto sentido está sometido a ellas y las tiene que obedecer. Por ejemplo, si construimos un triángulo de catetos CD y de hipotenusa H, entonces irremediablemente encontraremos que el cuadrado de H es la suma de los cuadrados de C y D. 
Eh, entonces, aquí ponemos efectivamente que este considera las matemáticas, considera las matemáticas como un sistema de verdades, como un sistema de verdades que han existido desde siempre, que han existido desde siempre e independientemente del hombre, e ¿eh? independientemente del hombre, del hombre. Entonces ya la única labor es construirla y el platonismo reconoce que las figuras geométricas, las operaciones y las relaciones aritméticas nos resultan en alguna forma misteriosas, que tienen propiedades que descubrimos solo a costa de un gran esfuerzo y que tienen otras que nos esforzamos por descubrir pero no conseguimos y que existen otras que ni siquiera sospechamos, ya que las matemáticas trascienden la mente humana y existen fuera de ella como una realidad ideal independiente de nuestra actividad creadora y de nuestros conocimientos previos. Yo pienso que uno debe tener una parte del platonismo, eh, no pensarlo siempre así en todo. Y vienen las preguntas, entonces sobre el platonismo, entonces vienen tres, ¿cuántos de nuestros profesores y alumnos persevera, eh, pertenecerán sin proponérselo a más a, y más aún sin saberlo al platonismo entonces que nos invita a darnos cuenta o a hacernos conscientes de nuestras concepciones alrededor de las matemáticas y de la educación matemática de que si somos platonistas o no de si somos logicistas como nos va a presentar el, el ministerio después entonces eh, es una invitación porque hacernos conscientes nos hace mejores maestros hacernos conscientes hacernos conscientes de, de nuestras concepciones concepciones acerca de la matemática de las matemáticas eh, nos permite mmm, enseñar de una mejor manera enseñar de una mejor manera sí porque en realidad enseñar uno de los fines es la metacognición la, o que las, las, las capacidades metacognitivas en el estudiante crezcan es decir se dé cuenta de sí mismo eh, y de su entorno cierto eh, eso sería una reflexión sencilla de este maestro a manera de eh, opinión y ahora es cuáles implicaciones favorables y cuáles desfavorables se pueden originar en esta situación. Entonces eso sería muy bueno que uno le respondiera y es, entonces, ¿qué, cuáles implicaciones eh, favorables y cuáles desfavorables se pueden originar en esta situación, se pueden originar en esta situación. Bueno, pues ¿cuáles situaciones? Entonces uno, a uno desde lo que lee es esos dos parrafitos en los que define el alineamiento, o sea, el platonismo, vería como que, entonces uno vería que descubrir propiedades matemáticas, que nuestra labor es descubrir, eh, y lo favorable de eso es como que incentiva a los estudiantes a volverse investigadores, a tratar de conocer la naturaleza, a tratar de... Entonces es, es favorable porque eh, incentiva a, al estudiante a volverse un investigador. Entonces es eh, favorable para mí, pero es una opinión personal, es incentiva a a volvernos a que el estudiante se vuelva investigador y un investigador como lo entiendo yo como una persona que resuelve problemas reales entonces como una persona al servicio de los demás que utiliza el conocimiento para servir entonces eh, incentiva 
incentiva la investigación. El estudiante se vuelve investigador. Eso. Y desfavorable es que, eh, según aparece aquí, es que eh, establece ciertas... Mm, de que la matemática mm, se adquiere bajo un gran esfuerzo y que no debería y que, o que no tiene que ser así y que no tiene a través de un gran esfuerzo o dolor, no porque si asociamos la matemática a dolor o sufrimiento y lo que queremos es asociar la matemática simplemente a formarte mejor a formarte en habilidades en, a, a moldear tu carácter moldear tu carácter eh, pero no como algo inalcanzable y, y doloroso necesariamente, no, o que no se disfruta, no, sino que a pesar de que puede hacer, eh, requiera esfuerzo y disciplina, pues se puede también disfrutar y de hecho se disfruta. Y la tercera, bueno, entonces así es como que en la, la, la incentiva la investigación y, la, y lo desfavorable, desfavorable, Considero yo, y te invito a que mm, coloques y nos enriquezcas con su opinión, respondas eh, los, lo que consideras favorable de ser platonista y lo que consideras desfavorable de, de, de ser platonista, o de concebir la matemática y la educación matemática desde el platonismo. Entonces, eh, desfavorable, entonces para mí es el ver la matemática mm, como una actividad inalcanzable y dolorosa ver la matemática como inalcanzable y dolorosa eso es así de que no debería y la tercera es la que pusimos eh, efectivamente también de tarea para todos y es responder eh, cuál sería para la corriente del platonismo un concepto de pedagogía activa coherente con su posición filosófica entonces cuál sería para la corriente la corriente del platonismo un concepto un concepto cuál sería para la corriente del platonismo, un concepto, un concepto de pedagogía activa, coherente con su posición filosófica, con su posición filosófica. Entonces miremos. Eh, no, entonces eh, tomamos esta pregunta y se la hacemos a ChatGPT también para enriquecer bueno, como una inteligencia artificial eh, lo, nos entrega a partir de lo que para ella lo que fue entrenada, a ver, de cómo nos enriquece para nosotros tener también la propia como, o, o emitir la propia entonces vamos a ChatGPT y eh, se la ponemos entonces aquí ponemos efectivamente control V, cuál sería para la corriente eh, del platonismo un concepto de pedagogía activa coherente con su posición filosófica entendiendo la corriente platonista así entendiendo la corriente platonista así entonces se le pone como eh, la, el ministerio la definió y él razone bueno opere de acuerdo a eso, de acuerdo a esa información que le entregamos. Entonces, nos vamos a, aquí a los referentes y decimos, esta corriente, esta corriente, ta, 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 toda esa partecita hasta aquí. Control C, que eh, considera las matemáticas como un sistema de verdades que han existido siempre. Entonces, aquí se la ponemos y así. Y con eso, bueno, esta parte de los, los cambios de líneas que cuando no pega de un pdf no quedan bien entonces se las corriges y, mmm, 
Y ChatGPT mmm, es mejor que lo dejes en lenguaje LaTeX, te recomiendo mejor. Entonces esta parte de H cuadrado, pues, se la dejo en lenguaje LaTeX. El real de hecho lo entiende, o sea, delimitar entre signo de dólar. Aquí también delimitar entre signo de dólar. Eh, para hacerle claro, aunque puede que no lo requiera, que esa es la fórmula pitagórica. Entonces se la dejas en lenguaje LaTeX, así con el acento circunflejo. Aquí también aquí y listo entonces aquí nos queda y entonces, eh, bueno aquí también le quitas este espaciacito platonista, matemáticas y ahora si sí, miras hombre, este considera las matemáticas como un sistema de verdades que han existido desde siempre e independientemente del hombre, hasta que le quitas ese espacio y la tarea del matemático es descubrir esas verdades matemáticas ya que en cierto sentido está sometido a ellas, está sometido entre comillas a ellas y tiene que obedecerlas. Por ejemplo, si construimos un triángulo de catetos, entonces aquí le pones también el lenguaje látex C, D y de hipotenusa y de hipotenusa H, entonces a la hipotenusa también la delita, del, de, delimitas entre signos de dólar, y para que quede el lenguaje LaTeX y listo es así, eh, dice dentro de la corriente del platonismo que considera las matemáticas como un sistema de verdades eternas e independientes del ser humano una pedagogía activa, coherente con una posición filosófica podría enfocarse en guiar a los estudiantes hacia un descubrimiento y comprensión profunda de estas verdades matemáticas aquí hay algunos aspectos claves que podría hacer parte de esta pedagogía entonces aquí lo, no lo presenta es bastante grandecito y nos dice hombre primero el estímulo del pensamiento crítico y la exploración otra es la resolución de problemas significativos otra el enfoque en geometría y aritmética entonces que sería un enfoque dado que el platonismo matemático considera que las figuras geométricas y las relaciones aritméticas son realidades independientes y eternas. La pedagogía activa podría enfocarse en la exploración profunda de estos campos y los estudiantes podrían trabajar en la construcción y visualización de figuras geométricas, así como en la comprensión profunda de las propiedades numéricas. Entonces, es como que estas serían las materias dentro de una pedagogía activa muy presentes, la geometría y la aritmética, y el uso de la dialéctica socrática, y es que la metodología de la dialéctica socrática sería adecuada para esta pedagogía ya que se basa en hacer preguntas para guiar a los estudiantes hacia un descubrimiento y comprensión. El maestro plantearía preguntas que llevarían a los estudiantes a razonar y descubrir las verdades matemáticas por sí mismos. Y otra es la enseñanza basada en la intuición, dado que se considera que las verdades matemáticas son realidades independientes que trascienden la mente humana, se podría enfatizar la intuición en la enseñanza. Los estudiantes podrían ser guiados a desarrollar un sentido intuitivo de las relaciones y propiedades matemáticas antes de formalizarlas. Un sentido intuitivo antes de formalizarlas. Y la exploración de límites y conjeturas, si es que la pedagogía activa platonista podría fomentar la formación y exploración de, conjun de con conjeturas matemáticas. Los estudiantes podrían experimentar con patrones y relaciones y luego intentar demostrar o refutar esas conjeturas a través de la lógica y el razonamiento. Entonces, que sería una parte de experimentación y otra de tratar de escribir argumentos demostrativos o argumentos de refutación. Y lo otro es que el énfasis en la belleza y la elegancia matemáticas. Dado que el platonismo también valora la belleza y la elegancia de las matemáticas, la pedagogía activa podría resaltar la apreciación estética de los conceptos matemáticos y cómo estas verdades eternas se manifiestan en patrones y estructuras elegantes. En resumen, una pedagogía activa platonista se centraría en guiar a los estudiantes hacia el descubrimiento y la comprensión profunda de las verdades matemáticas eternas, fomentando la exploración, el razonamiento crítico y la apreciación de la belleza matemática. Una excelente eh, opinión que tomamos de acá de ChatGPT y que eh, la consignamos en, bueno, pues también la pones en tu cuaderno, eh, bueno, la, la manera que la consultes y, 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 también, que, eh, y también en tus palabras. Eh, a mí me ilustró muchísimo porque no había considerado una forma platonista de pedagogía activa.
una forma platonista de pedagogía activa. Entonces, esa la ponemos acá, le podemos decir eh, abrir, mm, abrir carpeta, aquí abrir carpeta, y nos vamos para documentos eh, en docencia, seminario en didáctica de aritmética, y ahí le dices que abra. Entonces, él abre esa carpeta y mm, creas. Eh, bueno, tenemos un, una carpeta para el esquema aditivo, mm, tenemos una, vamos a colapsar las otras, es, cerramos, bueno, dentro de las clases, eh, una clase sobre protección de la información, que es una de las aplicaciones de la aritmética, otra sobre las clases modulares, otra sobre eh, las clases modulares, una continuación de ellas, y eh, otra sobre el, el esquema aditivo, mm, otra vez, otra sobre estilos de enseñanza, otra sobre pedagogía activa con GeoGebra, y eh, debemos de, de hacer una para el esquema aditivo y otra es eh, del esquema multiplicativo. Entonces eh, te paras aquí en clases, la dejas colapsadita, le dices que vas a crear una clase sobre el esquema aditivo. Entonces creas una nueva carpeta para que quede subcarpeta y le creas eh, esquema multiplicativo. Yo te lo sugiero en, en guión bajo, punto IPGNB. <coughs> ah, no, si es una carpeta, no tiene extensión IPGNB. Enter y él ya te la crea. Y cuando la creas, ahí puedes crear un, un archivo. Un, aquí lo despliegas para que cree un nuevo archivo. O sea, que quede mirando hacia abajo la flecha. Para que cree un archivo llamado esquema eh, multiplicativo punto ip y nb que es la manera de crear cuadernos júpiter enter y ya con eso eh, le das nuevas mm, líneas al cuaderno con la tecla v de below para decirle cree una línea abajo de la anterior cree una línea abajo de la anterior es un atajo de teclado para crear para proveer de líneas a nuestro cuaderno júpiter y luego pues le pones el título a mí me gusta la tercera línea para dejar la primera para el vínculo Open Incolab que es el vínculo que permite a las, a las personas obtener una copia de este cuaderno tomando este cuaderno desde Jihad, desde la red social y la otra es el video de apoyo entonces aquí ponemos el esquema multiplicativo es otra clase sobre él y cómo se desarrolla entonces, ¿por qué vamos a hacer una clase para el esquema aditivo y otra parte para el esquema multiplicativo? Y aquí le decimos control S y él le decimos actualice. Entonces, cre creamos la carpeta para el esquema aditivo. Eh, esquema multiplicativo, perdón. Esquema eh, multiplicativo, que es un concepto pedagógico en cuanto a la didáctica de la aritmética o, del, o, o la didáctica eh, si sí, démoslo en la aritmética para el desarrollo del pensamiento numérico Entonces, aquí le damos conformación sincronizar cambios y él dice que esa acción extraerá e insertará información eh, desde y hacia origin main y le decimos que acepte eso que vamos a aceptar para que ya en GitHub esta actualización nos llegue y queremos para esta tercera pregunta, alrededor de los lineamientos, pues una clase que es sobre solo lineamientos curriculares. Otra para, entonces le vamos a poner uno, lineamientos curriculares, dos, eh, estándares curriculares, tres, DBA, lo que lo queremos ver en esa secuencia. Entonces, eh, volvemos al explorador, aquí le das en el explorador que las, doble, las dos hojitas, el explorador, y ya le creas, mmm, eh, bueno, pues aquí cierras esta, la colapsas cierras esta, sistemas de medición angular eh, y eh, dentro de clases, vamos a crear entonces estando en clases, aquí colapsadita le, le puedes abrir si quieres y le generas una nueva carpeta que se va a llamar 1 lineamientos curriculares curriculares y es una carpeta, entonces le das Enter y dentro de ella creas el cuaderno eh, bueno pues primero sobre mm, 
le damos un cuadernito para las concepciones de la matemática. Entonces ponemos concepciones de la matemática. De las matemáticas, como lo establece el ministerio. Las matemáticas. Porque no hablamos de una sola. Existen muchas. Hay un punto A, hay P, Y, N, B. No olvides la extensión cuando creas el archivo. Enter. Ya con eso mmm, le das líneas al cuaderno con la tecla B y en la tercera siempre ponemos el título y es, eh, bueno, pues ese es 1, eso es sobre 1, mmm, lineamientos curriculares y, eh, y, que, y cuál es el subtítulo, pues aquí es concepciones sobre las matemáticas, concepciones sobre las matemáticas sobre las matemáticas y aquí entonces eh, alrededor de esas concepciones que es la platónica ponemos el, el tercero que es platonismo ponemos la pregunta y la respuesta entonces aquí podemos ahí pegó ya la respuesta y pegamos también la pregunta es que la pregunta es la que teníamos acá y le ponemos esa que, que se le, pues, le dimos a ChatGPT que ya está un poquito mejoradita aunque lo podemos editar mejor eh, para que acá le quites este espacio eh, yo creo que ya, ya con eso. aquí hay otra e independiente sí porque hace cambio de línea está bien Entonces ya le copias así control c y te lo llevas esa pregunta acá a tu cuaderno en línea, es decir, que me gusta que tengamos un cuaderno en línea eh, es decir, en la carpeta en el computador, pero quiero que también lo hagamos a mano, porque a mano nos ayuda también a que esas ideas eh, nos queden mejor en el pensamiento porque una vez simplemente lee y no dice no, es que queremos tus opiniones las puedes redactar acá, pero también redactalas por favor a mano entonces, eh, acá yo diría, eh, me enseña ChatGPT de que hay un estímulo del pensamiento crítico y exploración cuando tienes una postura platonista y una pedagogía activa para tu enseñanza. Estímulo del pensamiento crítico. ¿Y por qué? Porque en lugar de simplemente transmitir fórmulas y procedimientos, la pedagogía activa platonista fomentaría el cuestionamiento y la exploración profunda de los conceptos matemáticos entonces cuestionarlos eso de cuestionar mucho es propio de la pedagogía activa y los estudiantes serían alentados a pensar en las propiedades y relaciones matemáticas por sí mismos investigar patrones y plantear preguntas que ellos se encuentren en eso antes de darla entonces uno, antes de enseñar el teorema de Pitágoras que ellos antes vean esa, esa relación métrica en varios triángulos y lleguen a tratar de construirla entonces eso, eso haría de una manera o eso haría una pedagogía eh, activa que busca el descubrimiento es decir que está parada en el platonismo entonces cuál sería la corriente del platonismo para, para la corriente del platonismo un concepto de pedagogía activa pues entonces dentro de esta corriente de, de, del platonismo la pedagogía activa sería primero eh, una en la que habría estímulo al pensamiento crítico y la exploración entonces estímulo estímulo al pensamiento crítico crítico y la exploración y la exploración eh, y pones el ejemplito, a mí se me ocurre es, entonces ya, eh, el ejemplo, eh, ejemplo, entonces el estudiante así se, se le orientaría, orientar al estudiante a elaborar conjeturas hasta que pueda construir la regla de Pitágoras en triángulos rectángulos, orientar al estudiante a construir construir conjeturas hasta llevarlo con preguntas y ahí el desarrollo del pensamiento crítico 
hasta llevarlo con preguntas con preguntas a construir por sí mismo la relación pitagórica construir construir por sí mismo la relación pitagórica ¿Sí? a construir por sí mismo la relación pitagórica entonces así ya tenemos esa entre otras entonces habría y aquí ya tenemos todo el resto solo que copia alguna piensa alguna eh, si las copias todas mejor y dentro de las tareas que también pusimos miremos para esto hicimos varias que por favor las hagamos en seminario es ah, bueno aquí no me no me quedó publicada la foto bueno será que la borré con las tareas para todos en cuanto a el seminario entonces que tenemos eh, vamos a ver si de pronto están en el celular pues aquí le decimos seminario y no, se borra, esa también se, se nos perdió entonces la otra recuerda que es escribir tu, tu estudio sobre las fracciones entonces acá bueno ponemos el tema de fracciones que es el estudio de la representación fraccionaria de los números racionales entonces, estudiar esa, porque mmm, el otro tema sería, y los números decimales, pero los números decimales racionales, entonces, porque hay decimales y racionales como hemos visto en clase, los decimales y racionales son los que tienen representación infinita, sin periodicidad, pero las de la decimal mmm, periódica o finita, periódica o finita, la decimal es para los racionales es que en fracciones es porque estamos estudiando a los racionales y usted pone hombre las fracciones el conjunto de las fracciones es un subconjunto mmm, bueno es una representación de los números racionales las fracciones son los cocientes de enteros eh, dejémoslo solamente los cocientes de enteros positivos eh, o, o denominador cero cierto o denominador cero entonces la fracción la definimos definición vamos a adoptar una entonces eh, son eh, los cocientes de enteros positivos o de numerador numerador no negativo o sea que puede, puede estar el numerador cero negativo y denominador no nulo y denominador positivo cuando uno dice positivo posi, positivo eh, también está diciendo que es que, que es que no va a admitir el cero porque el cero no es positivo y así defines, habíamos dicho que defines las fracciones en tus palabras, queremos que lo hagas tú y lo escribas eh, también lo puedes tratar de hacer formalmente entonces eso sería el conjunto de las fracciones es, escribes entre llaves efectivamente mmm, bueno pues las fracciones son todas las A sobre B donde mmm, A y B son enteros positivos mmm, o cero entonces pones el cero y B, el denominador, nunca es cero. Pues, a ese sí lo restringes al no ser no nulo, pero en general A y B eh, será positivo o cero. Será entero positivo o cero. Esas serán las fracciones. Lo defines por comprensión también. Y luego que las defines, las clasificas. Entonces decía, hombre, clasificarlas. Y C también, en sus palabras, dice, bueno, pues son las... Eh, en cuanto a los denominadores, las eh, se clasifican en cuanto a ese criterio en homogéneas y heterogéneas. Heterogéneas. Y que eso es un criterio de clasificación. Entonces, escribirlo todo, ojalá lo escribas. Que un criterio de clasificación es 
ver los denominadores y a partir de los denominadores eh, clasificarlas. Entonces es, eh, pones ahí que ese criterio de clasificación es el denominador. El denominador, denominador es el criterio de eh, clasificación. En realidad, que sean iguales los denominadores o no. Entonces, que cuando las fracciones son de iguales denominadores, las llamamos homogéneas, y cuando son de denominadores diferentes, las llamamos heterogéneas. Y el otro criterio es, bueno, para clasificarlos, ponemos un 3 y un 4, y es en cuanto a propias e impropias. Y ahí ya sí es una comparación entre el numerador y el denominador, y es que serán propias, y escribes, hombre, pues cuando el numerador estrictamente es menor que el denominador. Entonces las propias en realidad son fracciones menores que 1 estrictamente. Entonces son las fracciones A sobre B menores que 1. Menores que 1. Y esas fracciones, para que siempre pase eso, A tiene que perder con B. El, el numerador tiene que perder con el denominador. Eso siempre tiene que pasar en este contexto y las impropias son las que son de denomina la, las fracciones que son mayores o iguales a 1 es decir, en las que el numerador supera o es igual al denominador es decir, que las fracciones de el numerador y el numerador iguales son impropias también entonces, que las tenemos entonces dos criterios de clasificación y cuatro tipos de fracciones hasta ahora hay muchos más, pero que queremos una parte y que hagas ejemplos, entonces que pongas ejemplos y luego también pongan las operaciones eh, con fracciones y que estamos proponiendo una secuencia didáctica de presentación de esas operaciones que dijimos que era primero la multiplicación y en ella pones, eh, cómo lo describes, verbal verbalmente esa operación es decir cómo se multiplica que es una operación binaria y que para multiplicar entonces dos fracciones cómo se hace verbalmente luego cómo se hace dices la forma simbólica y luego lo haces a través de un ejemplo y, eh, y bueno y esta me parece extraordinaria es y un problema en la que se resuelva multiplicando fracciones para que veas la multiplicación, cómo, eh, cómo verbalmente se interpreta en un problema. Entonces, y poner un problema de enunciado verbal, de enunciado verbal, que se resuelva multiplicando fracciones. Que se resuelva multiplicando fracciones. que se resuelva multiplicando fracciones eso también mmm, ese también lo podemos ensayar acá y lo mismo haces para mmm, división que es la que sigue pues segunda, la segunda es la división luego la tercera es la suma y que en ella tenemos dos suma de homogéneas entonces haces todo para suma de homogéneas y luego haces todo para suma de heterogéneas y luego haces eh, la quinta que es para eh, resta resta eh, de fracciones en general y así lo haces hasta, hasta hacerlo con aplicaciones porque lo que queremos es eh, formar estudiantes competentes y ser competente es en realidad que esos conocimientos matemáticos se reviertan en la capacidad de resolver problemas reales se reviertan en la capacidad de resolver problemas reales entonces hasta ahí creo que ya tengo todas las tareas que habíamos puesto en cuanto al cuaderno la, forma, la, la secuencia didáctica para eh, las fracciones la enseñanza de las fracciones eh, la respuesta mm, a ChatGPT de las tres preguntas alrededor del platonismo eh, el espacio para el esquema multiplicativo y el aditivo y, y responderlo y definir el concepto de pedagogía activa entonces aquí también y ahora eh, dame una definición 
de pedagogía activa y dame un ejemplo de aplicación de ella de ella para la enseñanza de eh, de la multiplicación de fracciones solamente una entonces no le ponemos sino una cosita sencillita entonces que nada más nos defina y que nos dé un ejemplo de aplicación a la multiplicación de fracciones entonces dice bueno pues la pedagogía activa es un enfoque educativo que pone énfasis en la participación activa y la responsabilidad del estudiante en su propio proceso de aprendizaje en este enfoque los estudiantes no son meros receptores pasivos de información sino que se convierten en protagonistas de su aprendizaje involucrándose en actividades que promueven la exploración, descubrimiento y la construcción del conocimiento ejemplo, aplicación de la pedagogía que debe la, la, la enseñanza de la multiplicación bueno pues en lugar de enseñar directamente el algoritmo de multiplicación de fracciones y sus reglas un enfoque pedagógico activo podría involucrar a los estudiantes en una serie de actividades diseñadas para que descubran y comprendan el concepto de multiplicación de fracciones por sí mismos. Aquí hay un ejemplo. Introducción visual, luego una exploración de fracción, de la fracción de una fracción, la fracción de una fracción, la mitad de la mitad. Por ejemplo, me encanta la mitad de la mitad. Descubrimiento de patrones, eh, conexiones con experiencias cotidianas y resolver problemas para luego comparar con reglas convencionales y aplicaciones prácticas. El, este enfoque activo permite que los estudiantes construyan un entendimiento profundo de la multiplicación de fracciones a través de la exploración, el razonamiento y la conexión con sus experiencias cotidianas, en lugar de simplemente memorizar reglas abstractas. Pues así ya tienen la definición eh, y la ponemos también en nuestro cuaderno, entonces lo ponemos acá, y es en la parte de mmm, como eso estaba en lineamientos porque él nos habló de la pedagogía activa entonces de pronto se me ocurre a mí mmm, antes como él va a hacer la pregunta en lineamiento nos pregunta eh, cuando presenta las concepciones sobre cómo mmm, podemos implementar una pedagogía activa bajo una concepción particular entonces que sería bueno que previamente pusieras qué es eso de pedagogía activa y este ejemplito es que pusieras y eh, bueno si ya te queda entonces aquí le pones un título mmm, que es pedagogía activa y ejemplo de aplicación de hecha entonces que le ponemos eh, mmm, que es pedagogía activa y un ejemplo de aplicación de ella entonces aquí eh, en la enseñanza, pues en este caso de la multiplicación de fracciones. Entonces que usted tenga eso, control S, aquí en Visual Studio Code, control S es para salvar, de safe, safe, eh, o salvar o guardar. Y eh, así ya creo que ya tenemos ahora sí todas las tareas, creo que se me, de pronto no se me escapa alguna, entonces te mandaré el video sobre ella, porque lo que quiero es siempre acompañarte en ese proceso de hacer todas las tareas y que, y que por favor es, las escribas en tus palabras, con tus propias palabras, pero también que consultes, sea a través de ChatGPT y otros referentes pedagógicos también, eh, que puedes encontrar también en la red, y en los referentes en el programa de nuestro curso. Muchas gracias.